ലൂഢമൂലമായ വിശ്വാസങ്ങളുടെ തണലിൽ മയങ്ങുന്നു ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളും ബുദ്ധ സന്യാസിമാരായ ലാമമാരും അവരുടെ ആചാരങ്ങളും പല പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയനാക്കി ലാമയായി വാഴിക്കുന്നു അതോടെ ആ കുട്ടിക്ക് ദൈവീകമായ പരിവേഷം കൈവരികയായി അധമവേദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗവും ഈ നാട്ടിലുണ്ട് ആഭിചാരക്രിയകളിലൂടെ ദുർദേവതകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ മാത്രം ലോകം സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കൂട്ടം ദൈവീക ശക്തികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സദാ സന്നദ്ധരായിരിക്കുകയാണ് ഇവർ
कुशुला दीक्षा है ना आओ फेरी आके दीक्षा सूर्य ग्रहण मात्र ऊंचा रोते सवेला उन्हें पर रक्षक ले रिमोट चलाई बचाओ न छो रक्षक ओ हिमालय का चिचुरा हारो पार कर दिया राव उसले रिमोट चलाई बचाओ न
പടി ജയിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ ഇനിയും മത്സരം മലവെള്ളം പോലെ കിടപ്പുണ്ട് ആ ഉണ്ട് പക്ഷെ മലവെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോരുത് ചലഞ്ച് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന് വേണ്ടി അരിശുമൂട്ടിൽ അപ്പൂക്കുട്ടൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ചെസ് മത്സരത്തിന് ഇനി ഞാൻ എടുത്തോളാം വേണ്ട ഞാൻ നടന്നു പോയിക്കോളാം കബഡി കളിക്കുന്നുള്ള വളവളാന്നുള്ള ശരീരം മതി ചെസ്സിന് ബുദ്ധി വേണം ചെസ് ബോർഡ് നിന്റെ കണ്ണീര് വീഴ്ത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ താ നീ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോ എന്താ അമ്മാവന്റെ മോനായി ഞാൻ ജയിക്കുമ്പോ അവള് കൈയിട്ട് അടിക്കാതെ കാലിട്ടടിക്കും ആ ബന്ധം നിനക്ക് മാത്രല്ലോ അവനും ഇല്ലേ അപ്പുകുറ്റൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണല്ലേ ദമേന്തി ക്ലബ്ബുകാർ തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണെങ്കിലും ഏട്ടനും ഏറ്റത്തിയും കുടുംബ മത്സരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവരുമായിട്ട് ഇനി ഒരു വരസലിന് അച്ഛനെ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടേ വരസനെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളുമായിട്ട് അത്ര രസത്തിലല്ലെങ്കിലും അപ്പുകുട്ടൻ നിന്റെ ചേട്ടന അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നും തോറ്റു കൊടുത്താൽ നിനക്ക് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല മത്സരമാകുമ്പോ അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം തോറ്റു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് പറ്റില്ല അതേ വല്യമ്മയുടെ മോനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തോറ്റു കൊടുത്താലേ അതിന്റെ ക്ഷീണം എന്റെ ക്ലബിനാ പിന്നെ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞതാ ശരി എന്തെങ്കിലും പോരാ സ്വപ്പ കനമായിട്ട് തന്നെ വേണം എന്നാ അമ്മിക്കലത്ത് ഒഴിയിക്കോ അത് മതിയാവുന്ന് തോന്നുന്നില്ല പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടമല്ല അവസാന ശ്വാസം വരെ പോരാടി തോക്കുന്ന ജയിച്ചേന് തുല്യമാണ് അമ്മേ അരസുമൂട്ട് കുടുംബ തൈപ്പറമ്പുകാരോടാണ് തോറ്റത് ഞാൻ വിക്കറിക്കാരോട് മത്സരിച്ച ധീരമായിട്ട് തോറ്റത് അല്ലാതെ തൈപ്പറമ്പുകാരോടല്ല അശോകൻ എവിടുത്തെയാണോ എന്റെ വിചാരം എന്റെ ഭഗവാനെ എന്റെ അനിയത്തി സുമതിയുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ നോക്കും സുമതി കുഞ്ഞമ്മ ഗോഷ്ടി കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കാണോ നോക്കാണ്ടിരിക്കാൻ അമ്മ ധൈര്യമായിട്ട് നോക്കുന്നേ നീ പോരാടുന്ന് ചെസ് മത്സരത്തി ഞാൻ അവനെ തറ പറ്റി ഓ ഓ ഓ തലപ്പന്തുകളിലും ചീട്ടുകളിലും തോറ്റപ്പോഴും നീ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരുത്തം മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതിയോ കൂടെയുള്ള ഗോന്തന്മാരും കൂടെ വിചാരിക്കണ്ടേ ചെസ്സിനാവുമ്പോ എന്റെ മണ്ട മാത്രം മതിയല്ലോ എടാ മരമണ്ട അതിലും നീ തോറ്റേച്ച് വന്നാലുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ഞാൻ പച്ച വെള്ളം തരത്തില്ല പച്ച വെള്ളം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കിട്ടും അമ്മ വിശന്നിട്ട് കൂടെ തിത്തൈ പാടും അമ്മ വല്ലതും തിന്നെ അടുത്ത് വെച്ചു എടാ നാളെ പോയി കുളിച്ചേച്ച് വരാൻ അമ്മയുടെ പിണ്ണത എവിടെ ആയിരിക്കുന്നേ അമ്മയുടെ പിന്നാനുള്ള വാശി ജയിക്കാനും കാണിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ചെന്ന് എടുത്തു കൊടുക്ക് മോനായി പോയില്ലേ എന്തോന്നാ മോനായി പോയില്ലേ മോനാ മുകുന്ദൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഗൾഫിലെ കാര്യം ശരിയാവുന്ന അച്ഛനോട് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഇവിടം വിട്ടു പോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല പിന്നെ എന്താ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഏ കാള പോലെ വന്നില്ലേ ക്ലബ്ബ് വരി എടുക്ക് നിർത്തിട്ട് വല്ല ജോലി ചെയ്യാൻ നോക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ഗൾഫിൽ പോണോ അച്ഛാ ഇവിടെങ്ങാനും ചെയ്താ പോരെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ജോലി വരാതെ പറഞ്ഞിട്ടോ നിനക്ക് ഇല്ല കളരി പരിശീലനവും ക്ലബ് പോലീസും ഒക്കെ നടന്നാലേ ആരും ജോലി കൊണ്ട് കൈത്തരിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കൊണ്ട് അനുസരിച്ചാ മതി പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പാസ്പോർട്ടിൽ വിസ ശരിയാവും ആ വിസ വരുമ്പോ അച്ഛൻ പോകത്തേ ഉള്ളൂ വിസ വരുമ്പോ അച്ഛൻ പോകത്തേ ഉള്ളൂ അച്ഛാ അച്ഛൻ ആർക്കു വേണ്ടി കളിക്കുന്നേ അശോകന് വേണ്ടി അവൻ ചെസ് ബോർഡിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറക്കം തൂങ്ങത്തില്ല ഞാൻ ഉറങ്ങായിരുന്നില്ലടാ ആലോചിക്കായിരുന്നു എന്നാ തൈപ്പറമ്പുകാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആനയെ ഇവിടെ വെച്ചു ചെക്ക് എന്ന അരിശുമൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുതിരയെ ഇങ്ങോട്ട് ചാടിച്ചു അശോകനെ ഇടവും വലവും അനങ്ങാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ തളച്ചിട്ടിരിക്കുക എന്റെ മോൻ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം സ്വന്തം അനിയത്തിയുടെ മുമ്പിൽ അമ്മ തോൽക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ത്യാഗമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പോലും ഞാൻ ഇത്
അത് പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ലേ മോനെ മോനി അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കുടിച്ചേ ക്ഷീണം മാറട്ടാ എനിക്കില്ലേ വസു അശോകൻ കുടിക്കണ്ട അശോകന് ക്ഷീണമാകാം അവശതയോടെ കളിച്ചാ മതി കലങ്ങിയില്ല നല്ലോണം കലയ്ക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടെ തരട്ടെ മോനെ ഇപ്പൊ വേണ്ട രണ്ടിലും നിറഞ്ഞിട്ട് മതി കളി ഓഹോ കളി പഠിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കാണല്ലേ നിനക്കിനി ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒരു നേർച്ച നേർന്നേക്ക് ചിലപ്പോ ഭരിച്ചേക്കും തോൽക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം വളരെ നല്ലതാണ് എന്റെ ബുദ്ധിപരമായ നീക്കം കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല അണയാൻ പോകുന്ന തീ ആളിക്കത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് നോക്കിച്ചു പോ വേണ്ടെന്നേ അപ്പോഴും എത്ര ശതമാനം തോറ്റിരിക്കാന്നൊന്നും അറിയാലോ ശരി വാ നിന്നെ ഒരു മത്സരത്തിനെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുത്തിട്ടേ ഞാൻ പി എസ് അതിനെ നിനക്ക് ഏജ് ഓവർ ആയിട്ട് അഞ്ചു വർഷമായല്ലോ അടിയാണോ ഏറ്റമാ <laughs> <laughs> ഉപ്പുറവനായിടുവാൻ <laughs> 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 ആളുകൾ തറയിലേ വയ്ക്ക മാട്ടാ എല്ലാരും തേടിട്ടേ വരുവ എന്നിട്ട് തൂക്കിട്ടേ നടപ്പാ പ്രധാനമന്ത്രിയാവോ എന്താ പയ്യ കഷ്ടകാലം മാറാൻ പ്രതിവിധി ഒന്നുമില്ലേ ഇരുക്കുതമ്മാ മുതല്ലേ അമ്മാവക്ക് മനസ്സുക്കേത്ത ദക്ഷിണ ഏതാവത് പയ്യങ്കോ ഞാനേ അപ്പൊ കുട്ടനെ തട്ടുവന്ന് അയാൾ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞോ രണ്ടാളും ഒരിടത്ത് നിന്ന കൊലപാതകം ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞത് അശോകേട്ടനെ നാട് കടത്താനുള്ള പരിപാടിയാ അതിന് അവനെ നാട് കടത്തിയ പോരെ ശരിയാ അശോകേട്ടൻ പോയ പിന്നെ മത്സരത്തിന്റെ രസവും പോയത് തന്നെ നീ പേടിക്കാതിരടാ വിക്രു ഞാൻ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല ഇതാണ് മമ്മൂട്ടി വടക്കൻ വീര 
അശോകനെറച്ചാളവിടെണ്ണ എന്നിട്ടാണോ സുമതി കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോൻ അശോക മേനവന് വരുന്ന ഇത് കബഡി മത്സരത്തിൽ അവൻ എങ്ങനെയോ ജയിച്ചെന്ന് കണ്ടപ്പോ നീ അവിടെ കിടന്ന് ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്നുണ്ടല്ലോ ജയിക്കുന്ന ഒരാരായാലും ഒരു അഭിനന്ദിക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് അന്യനൊന്നും അല്ലല്ലോ അതും എന്റെ അമ്മയുടെ മോൻ തന്നെയല്ലേ അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് നിനക്ക് അവനെ തന്നെ കെട്ടിയാ പോരെ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ എല്ലാരും കെട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നേരെ നോക്കിയാ കീരിയും പമ്പും പോലെ ആണല്ലോ നീ എന്തിനാ മേന്തി അവനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നേ നോക്കുമ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോഴും അപ്പൂട്ടന്റെ മുഖം കാണാൻ നല്ല ചേല അമ്മായി അശോകന്റെ തോറ്റ മോത്തിന്റെ ശൈലി നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിന് അപ്പൂട്ടന്റെ ഒരു അവസരം തരുന്നില്ലല്ലോ എന്നാ കാവിലെ പാട്ടു മത്സരത്തിൽ നീ വാ അവന്റെ തോറ്റ മോന്തയുടെ ക്ലോസപ്പ് കാണാം ചുമ്മാ തങ്ങി എന്ന് തോറ്റാ പോരെ അതിന് ഈ വീരവാദം വേണോ ചുമ്മാ തങ്ങി എന്ന് തോറ്റാ പോരെ എന്ന് നീ അവനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് മോശക്കാരനാക്കാൻ പറ്റും വേണ്ട മനസരത്തി പാടാമെങ്കിൽ പുഷ്പം പോലെ ജയിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ മോനെ അപ്പോട്ടാ അപ്പോട്ടിനോട് സ്നേഹം ഉള്ളോണ്ട് പറയാ കാവിലെ മത്സരത്തിലെങ്കിലും അശോകേട്ടനെ തോപ്പിച്ചോണം അതിലും തോറ്റിട്ട് അടുത്ത മത്സരത്തിൽ എടുത്തോളാം പറയാൻ ഈ വർഷം വേറെ മത്സരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അടുത്ത വർഷം ഉണ്ടല്ലോ ഈ വർഷത്തോടെ മത്സരങ്ങളൊക്കെ നിർത്തണമെന്നാ കരക്കാര് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കുട്ടിമാമയുടെ മോളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കൽ ചെറുപ്പത്തില് മുത്തച്ഛന്റെ ഷഷ്ടി പൂർത്തിക്ക് വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ നല്ല ശൈലാത്ര കാണാൻ ആര് പറഞ്ഞു അമ്മ ഞാനെങ്ങും പോന്നില്ല പോന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്റെ ഏട്ടത്തിമായിട്ട് പറഞ്ഞതാ ഏട്ടന് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വല്ല ഗൂർക്കയും കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും നീ പൊടി അവിടുത്തെ അവനൊരു ദിവസം വെള്ളത്തിൽ പൊക്കിയുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ കൊച്ചുവായില് വലിയ വർത്താനം കേട്ട ആരും തള്ളിയിട്ട് പോകും ാണെന്ന് സ്വപ്നം ഫലിക്കും അശോകേട്ടൻ കണ്ട സ്വപ്നം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റോ കളറോ 
ഞാൻ <laughs> എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുത്തി ക്ഷമിക്കാം ജീവിതത്തിലും തോൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അപ്പുകൂട്ടന്റെ ജീവിതം തളിച്ചിട്ടേ നേപ്പാളിലോട്ട് കടക്കാനുള്ള പ്ലാനാ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മുറപ്പെണ്ണ് ഇല്ല അവൻ പോവില്ല ഫ്ലൈറ്റിക്കാറാനുള്ള ശേഷം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അവൻ പോകൂ അവൻ പോവില്ല എടാ അപ്പൊ കൂടെ നീ എന്ത് പിടിച്ചില്ലേ നീ എന്നെ ഒതുക്കിയിട്ട് നാടുവിടാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്ക് എന്റെ വകയായിട്ടൊരു ചെറിയ പാരോഷ്യം തരാം സൈക്കിൾ എന്റെ കാശ് പോയോ അയ്യോ ഓടിക്കോടാ 
बिंबोचे तिम्रो हाथ बटा चुकना आले चिंको कुरा हो रिम्बोचे लाई जेती सक्यो छिटो खोजी ना परियो के तिमी आजे होना चाहें देनो तिमी ले काम करने सक्चो स्वप्न फलिका चो <laughs> 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 यापाड़ीबर चोटी <laughs>
कैप्टन के के मेनोन कांदीबद कात्मन मालू मालू हाँ जी हाँ डिक्की ओपन डिक्की ठीक साहब है ये इधर नहीं रख सकता अंदर रखना पड़ेगा मैम अंदर चेंज वाला अच्छा तुम रखेगा क्या
ശുദ്ധോദന മഹാരാജാവിന്റെ മകനായ അങ്ങ് സർവ സൗഭാഗ്യങ്ങളും രാജപദവിയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു രാത്രി ഭാര്യയോട് പോലും പറയാതെ കൊട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങിയ ആളാണെന്ന് പണ്ടെന്നെ സരസ്വതി ടീച്ചർ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നെന്റെ ഗതി ഏതാണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആർഭാടകരമായ ഒരു ജീവിതവും സ്വന്തം മുറപ്പെണ്ണും കൈവിട്ടുപോയ ഞാൻ അങ്ങേപ്പോലെ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങ് രാത്രിയിലാണ് കൊട്ടാരം വിട്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ പകലാണെന്ന വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അങ്ങ് സുമനശാലയാണ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ എന്നെ അപ്പുക്കുട്ടൻ തള്ളി ഇറക്കിയതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലറ ചില്ലറ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ജനമധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയവരാണ് ആ നിലയ്ക്ക് എന്നോട് ഭഗവാൻ കർണ കാണിക്കണം ആ അപ്പുക്കുട്ടനെ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്ത് ചാടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അകത്ത് കയറാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരണം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്ന് ഞാൻ തപസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാനും ആയിത്തീരും നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തിനാ വെറുതെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ എവിടെ വേർ കിതർ 
മലയുടെ മുള്ളോ ഓ അവിടെ അല്ലെ പിന്നെ നീ എന്താ വീട്ടിൽ പോവാത്ത നിന്റെ പേരിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും അവിടെ കയറി കൂടിയോ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ ഒത്തില്ല അപ്പൂക്കുട്ടൻ എന്നൊരു പാര എനിക്ക് മുമ്പേ അവിടെ കയറി പറ്റി ഇനി ആ കുരി കഴിയുന്നത് വരെ ഉണ്ണിക്കൂട്ടിന്റെ കൂടെ ഓപ്പൺ ഏറി കഴിയാം എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ പിള്ളേർ അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാ മതി നമുക്ക് ഇറങ്ങി വാ മതി ഒരുങ്ങിയത് വാ വാ ഇപ്പഴാ നീ ശരിക്കും ഉണ്ണിക്കുട്ടനായത് കടത്തിന്റെ കിടന്നാലും നല്ല വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കണം ചത്ത് കിടന്നാലും ചവഞ്ഞു കിടക്കണം എന്ന് മലയാളത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് നിനക്ക് ഈ തൊപ്പി ചേരുന്നില്ല നിന്റെ മുട്ട തലയാ നല്ലത് കേരളത്തിൽ നിർത്തൻ വിമാനക്കൂലിയും കൊടുത്ത് നേപ്പാളിൽ വന്ന് ആൾമാരടുത്തിടത്തിന്റെ കാര്യം എന്താ മോഷ്ടിക്കാൻ അല്ല എന്തിനാ ചില കള്ളന്മാർക്ക് നേറ്റീവ് പ്ലേസ് മോഷ്ടിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല കുട്ടി മാമ ഇവിടെ നിന്ന് മോട്ടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കണ്ടേ ശോക മോഷണ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല കുട്ടി മാമ ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ അവന് നിന്റെ അമ്മയുടെ ചായ തോന്നുന്നില്ലേ എനിക്ക് തന്നില്ല എന്റെ അമ്മ ചായ പിന്നെ അവന് ഏതായാലും സത്യം പറയാൻ സുമതി അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞപ്പോ നീ എന്തിനാ ഞെട്ടിയത് കുട്ടി മാമയ്ക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലല്ലോ എന്നോർത്തപ്പോ ഞാൻ ഞെട്ടി മാമ നിന്റെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണടാ എന്നാലും അവൻ ആരാന്ന് അറിയണ്ടേ മോനെ എന്തിനറിയണം അതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കള്ളന്മാരുടെയും ജീവചരിത്രം അറിഞ്ഞാലേ അമ്മ വീണ്ടും പഴയ പോലെ പട്ടാളത്തിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയണ്ട ഇല്ല പ്രോമീസ് പ്രോമീസ് ഗോഡ് പ്രോമീസ് അശ്വതി കാണുന്നില്ലോ കുട്ടി മാമ അശ്വതി എന്ത് അശ്വതി ഗുഡ് ഇത് കണ്ടിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും അനുഷ്ഠാന കലയുമായി സാമ്യം തോന്നിയോ ഞാനങ്ങനെ ആലോചിച്ചില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോലന്തുള്ളലുമായി വിദൂരമായ സാമ്യം ഇതിനുണ്ട് ദേവപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന അനുഷ്ഠാനം തന്നെയാണോ ഇതും മിക്ക നാടോടി കലകളും മതപരമായ അനുഷ്ഠാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ് പക്ഷെ ഇത് അതിന്റെ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ വേർഷൻ ആണ് ഇത് ഇതിന്റെ തനിമയോടുകൂടി ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ ഈ നാടിന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ ഒറിജിനൽ ആർട്ട് ഫോംസ് മാത്രമല്ല അസാധാരണമായ ഒത്തിരി ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവങ്ങൾ വരെ അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദിവ്യ കന്യകയെ പോലെ അല്ലേ യെസ് പുനർജന്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരാചാരം ഉദാഹരണത്തിന് ടിബറ്റൻ ബുദ്ധമതക്കാരുടെ ആചാര്യനായ ലാമ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുനർജാത ശിശുവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് റിംപോച്ചയായി വാഴിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഇന്നും അതിന്റെ തനിമയോടെ തുടരുന്നു പുനർജാത ലാമയെ അവരങ്ങനെയാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് നന്മയുടെയും കരുണയുടെയും പ്രതീകമാണ് റിംപോച്ചെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ചികിത്സയ്ക്കും ആ കൊച്ചു സന്യാസിയുടെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും അശ്വതി അത് വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം കുട്ടിയുടെ സബ്ജക്ട് ആണത് ബൈദവേ ഇത് നന്മയുടെ ലോകമാണെങ്കിൽ ദുർമന്ത്രവാദവും മനുഷ്യക്കുരുതിയുമായി തിന്മയുടെ മറ്റൊരു ലോകമുണ്ട് ഐ എം കളക്ടിംഗ് സം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓക്കെ അശ്വതിയുടെ അന്വേഷണ ബുദ്ധിയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു കീപ്പിട്ടോ താങ്ക് യു സർ ഇവനിതെവിടെ പോയി 
എനിക്ക് രാവിലെ ചായ വേണമെന്ന് ഉണ്ണിക്കുട്ടോട് ആരാ പറഞ്ഞേ പിന്നെ പോയാ കുട്ടിച്ചാത്തന്റെ ബന്ധു അല്ലോ ഉണ്ണിക്കുട്ടാ ഉണ്ണിക്കുട്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അശ്വതി എന്നിട്ട് അവൻ കാവില പൂരത്തിന് വെച്ചിരുന്ന കഥിനെ ഇല വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു എന്തിന് എന്നോടുള്ള വാശി കഥ ഇതുവരെ തീർന്നില്ലേ എന്റെ വിജയത്തിന്റെ കഥ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല അതിങ്ങനെ മഹാഭാരതം പോലെ കാണണം കാണ്ടായിട്ട് കിടക്കുകയില്ലേ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞു തീരില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ ബാക്കി നാളെ പറയാം പറഞ്ഞോണ്ട് വന്ന കാര്യം മുഴുമിക്കാതെ പോകുന്ന എങ്ങനെയാ നമ്മൾ എവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ആ പടകോളി ചണ്ടി മത്സരം അവിടെ വെച്ച് അവൻ ഒരു വെല്ലുവിളി നടത്തി കാവില പാട്ട് മത്സരത്തിന് അവൻ എന്നെ തോപ്പിക്കുമെന്ന് പട്ടം പറത്തൽ ചെസ് കബഡി തലപ്പന്ത് എന്നീ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ട ഒരുത്തന്റെ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ഓർക്കണം കുറെ നേരം കൊണ്ട് അശോകട്ടം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആരായി അവൻ എതിർ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അശ്വതിന്റെ പ്ലാസ് അടിച്ച് മാറ്റിയില്ലേ റോണ്ട് അവനെ പൊലിക്കും എന്നിട്ട് ആ എന്നിട്ടെന്താ മത്സരം തുടങ്ങി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ എനിക്കാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഏത് അക്ഷര ശ്ലോകത്തിന് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു അലക്കലക്ക് എന്റെ താളബോധവും അക്ഷരസ്ഫുടത അവനില്ലല്ലോ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് കടിച്ച പൊട്ടാത്ത പദങ്ങൾ അനർഗള നിർഗളം പ്രവഹിക്കുന്നത് കണ്ടും കേട്ടും അവൻ ബോധം കെട്ടി വീണു അവസാന എല്ലാരും കൂടി എന്നെ പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു അയാളല്ലേ ബോധം കെട്ടി വീണത് അശോകേട്ടന് പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയത് വിജയശ്രീലാളിതിനായി എന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ചാരായ ഷാപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് എന്നെ താഴെ ഇട്ടുള്ളൂ അശോകേട്ടം കുടിക്കുമോ അയ്യോ ഞാൻ കുടിക്കില്ല ചാരായ ഷാപ്പിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഊട് വഴി കൂടെ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാലോ അത് ശരി ആ ഇനി അങ്ങോട്ട് അശോകേട്ടം വരണമെന്നില്ല ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം വേണം ഞാനും കൂടെ വരാം വേണ്ട എന്ത് നിർത്തി കളഞ്ഞത് മുഴുവൻ പാടാത്തത് പറഞ്ഞു പാടിക്കാൻ നീ ആര് സംഗീത സംവിധായകനോ സംഗീത സംവിധായകനൊന്നും അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നീ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞ കുട്ടിമാമന്റെ വീട്ടിൽ കയറിയത് അപ്പുകുട്ടൻ എന്ന പേരിൽ തന്നെ കയറാനാ വന്നത് ബെല്ലടിച്ചു കുട്ടിമാമ കഥവ് തുറന്നപ്പോ ഒറ്റ ചോദ്യം അശോകനല്ലേ എന്ന് പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യനല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ തിരുത്താൻ പോയി പിന്നെ ഞാൻ വന്നപ്പോ നീ എന്താ തിരുത്താത്ത തിരുത്താ സമയം വേണ്ടേ ഉള്ള സമയം കൊണ്ട് നിന്നെ പൊകച്ച് പുറത്തി അടിക്കാൻ നോക്കൂ ഞാൻ പേര് തിരുത്താൻ നോക്കൂ ദമേന്ദി ഡോമ്പി നീ കുറച്ചല്ല ഷൈൻ ചെയ്തില്ലേ പിന്നെ അശ്വതി ഡോമ്പി ഞാൻ കുറച്ച് ഷൈൻ ചെയ്യട്ടെ അതാണോ കാര്യം അതാണ് കാര്യം എത്ര നാൾ ഷൈൻ ചെയ്യും എത്ര നാൾ ഷൈൻ ചെയ്യണം എത്ര നാൾ ചെയ്യാം എത്ര നാൾ വേണേലും ചെയ്യാം ഇട കൂടിയ ഒരാഴ്ച അതിനുള്ളിൽ നിന്നെ പുകച്ച് പുറത്ത് ചാടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നെ അപ്പു കൂട്ടാന്ന് വിളിച്ചോ എന്നെ പുറത്തി ആടിച്ച് നീ അകത്ത് കയറുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ പേര് നിനക്ക് തന്നെ ഇടാ ഞാൻ കയറിയ നീ താനെ പുറത്തിയാടും സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിൽ പൂച്ച കടക്കില്ലടാ തല ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ വാലിരി നനങ്ങല്ലടാ ദുർദേവതകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ നടത്തുന്ന കുരുതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മന്ത്രത്തിലാണിത് എന്തിനാണ് ഈ കുരുതി നന്മയെ കീഴടക്കി തിന്മയ്ക്ക് അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക നാളിൽ കുരുതി നടത്തിയാൽ ലോകം മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ വന്നു ചേരുമെന്നാണ് അവരുടെ ധാരണ ആരാണ് ഇവർ പലരുമുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബോക്ഷകൾ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള കൂട്ടരാണിവർ ബോക്ഷാ തലവന് നഗരത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ആചാരം അയാൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും കൂടുതൽ പേരെ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസികളാക്കാൻ സദാ ദുർമന്ത്രവാദവുമായി കഴിയുകയാണ് അവർ ഇതാ കേട്ടു നോക്കൂ
तिमने ये युटा मौका गुमाए सके समय बीते आउसे को रात पर नहीं बीते सके अब ശകലും <laughs> 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 എന്നെ പോലൊരു പാവം മനുഷ്യനെ കള്ളനാക്കാനുള്ള തന്റെ ഇടം കാണുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല നിങ്ങൾ കള്ളനല്ല സമ്മതിച്ചു ഇനി ഞാൻ എന്ത് വേണം ഇയാളെ പ്രേമിക്കണം ഒരു യുവ സുന്ദരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരു യുവ സുന്ദരി പ്രേമിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരായാലും രണ്ട് കൈയും കെട്ടി നിന്ന് തരും പക്ഷേ ഐ എം സോറി നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കൂ അങ്ങനെ പ്രേമിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മൂടിലല്ല ഞാൻ സോറി അശ്വതിയെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ കാത്തു നിന്നത് ഇക്കണ്ട കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ സഹിച്ച് ഞാൻ ഈ നേപ്പാളി വന്നത് നാട്ടിൽ വേറെ സുന്ദരികൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അമ്മ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ മോനെ കൊണ്ട് കുട്ടിക്കൃഷന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചോളാമെന്ന് ഓ അപ്പൊ അതിന് കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങിയതായിരിക്കും കച്ച കെട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി കെട്ടും ഭീഷണിയാണോ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ എന്താ തമിഴ് പുലിയാ ഞാൻ രാഘവ മേനോന്റെയും സുമതയമ്മയുടെയും മകൻ തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകനാണെന്നും ദേ അവിടെ കയറി ഇരിക്കുന്നവൻ ഗോപാലമേനോന്റെയും വസുമതി അമ്മയുടെയും മകൻ അപ്പുക്കുട്ടനാണെന്നും ദേ കേട്ടെ ചോദ്യം കുട്ടിമാമയും മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കിയ മുറച്ചെറുക്കന്റെ അവകാശം സ്ഥാപിക്കാനായിരിക്കും അത് അശ്വതിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം മുത്തച്ഛന്റെ ഷഷ്ടി പൂർത്തിക്ക് കുട്ടിമാമയുടെ വിരലി തൂങ്ങി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ആറു വയസ്സുകാരി അശ്വതി കുട്ടിയുടെ മുഖം ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് കണ്ണാരം പൊത്തി കളിച്ച് നനകല്ലെ തട്ടി മുട്ടുപൊട്ടിയപ്പോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച പറിച്ച് ഞാൻ ആ മുറിവിലേക്ക് നീരിട്ട് ചൊഴിച്ചെന്ന് അശ്വതി ഓർക്കുന്നില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മൂവാണ്ടം മാവിന്ന് പൊഴിഞ്ഞു വീണ കണ്ണിമാങ്ങ പെറക്കിയെടുത്ത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉപ്പ് കൂട്ടി തിന്നത് ഓർക്കുമ്പോ ദാ ഇപ്പോഴും നാവിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു തീർന്നോ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അശ്വതി നേപ്പാളിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറെ ബാല്യകാല സ്മരണകൾ കൂടി അയവറക്കാമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അശ്വതിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ ഞാനാണ് യഥാർത്ഥ അശോകൻ എന്ന് ഇല്ലേ വീട്ടിലുള്ള അശോകനും ഈ ചരിത്രം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ പുറകെ നടക്കുന്നത് പോട്ടെ അശ്വതി നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതാണ് ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ് പേര് എടാ നീ മലയാളം പഠിച്ചോ അവളുടെ പേരാണ് അശ്വതി അശ്വതി ആ ചോദി ചോദിയല്ല പൂരാടം കരിമ്പൂരാടം കണ്ടില്ലേ അവളുടെ കുറുമ്പ് അവളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവനാണ് പാര പാറ പാറയല്ല പാര പാര അവനെ പുറത്തു കാണിക്കാൻ എന്താ ഒരു വഴി അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് എന്റെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഈ കൊച്ചുമുട്ടത്തല പുണ്ണാക്കണ്ട വഴിയുണ്ട് ഇവിടെ പച്ചക്കറിക്കൊക്കെ നല്ല വിലയാ നല്ല വിലയാ ഇവിടെ കിടന്ന് മോഷണം ആൾമാറാട്ടോ ഈ നടക്കാതെ കയ്യിലുള്ള കാജു വരുന്നതിന് മുമ്പ് നാട്ടിൽ പോവാൻ നോക്കണോ വെച്ചാൽ ഞാൻ പോവാം പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നാൽ കുട്ടിയാമ്മ എന്നെ ഇവിടുന്ന് അടിച്ചിറക്കി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതുപോലെ അമ്മയ്ക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടാൻ കുട്ടിയാമ്മ അത്ര ഇഷ്ടമാണ് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി നീ സുമതി അടുത്ത മകൻ തന്നെയാന്നല്ലേ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ ഇത്ര സംശയം ആ എനിക്കതിപ്പോ അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട് ഞാൻ സുമതി അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറുപടി വരട്ടെ എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം അത് മതി കുട്ടിമാമയുടെ വീട്ടിൽ അവനെ പോലെ നുഴഞ്ഞു കയറണം എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ഈ തെരുവിലെങ്ങാനും കഴിഞ്ഞോളാം പക്ഷെ എന്റെ അമ്മാവനും എന്നോടൊപ്പം തെരുവിൽ കഴിയണമല്ലോ നോർക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് സങ്കടം അതെന്താ കുട്ടിമാമയുടെ വീട്ടിൽ എന്റെ പേരിൽ കഴിയുന്നവനുണ്ടല്ലോ അപ്പുക്കുട്ടൻ അവൻ ജന്മന കള്ളന ജന്മന അന്ധനും ബദ്രനും എന്നൊക്കെ കേട്ടു ഇനി ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുക എന്നാൽ ഇതൂടെ കേട്ടോ അവനെ പ്രസവിച്ചപ്പോഴേ അവൻ നഴ്സിന്റെ കയ്യിലെ മോതിരം അടിച്ചോണ
புட்டி மாமாவோட வீட்டில் அலாரம் டைம் பேச சொன்னோம் போக்கா பேனா ஏசி டிவி மிக்சி பிரிட்ஜ் கார எல்லாம் அடிச்சு மாட்டேன் குட்டி மாமா கூட அடிச்சு மாட்டேன் குட்டி மாமா பகவானே வெள்ளம் <laughs> 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 ഞാൻ ഇവിടെ ചുമ്മാ ഈച്ചയായിട്ട് ഇരിക്കല്ലേ കുട്ടി മാമ ഡോൾമ അമ്മായി ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ മിക്സിയെ പിടിച്ചോണ്ട് നീ അമ്മായിയെ സഹായിക്കണ്ട എന്നെ കറണ്ടടിക്ക് ഒന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ എന്തൊരു സ്നേഹമുള്ള കുട്ടി മാമ നിന്നെ ഭയങ്കരമായി സ്നേഹിക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കാം നിന്റെ മേൽ എന്റെ ഒരു കണ്ണ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും അടുക്കളയുള്ള സ്കൂളിന്റെ പാത്രത്തിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നു അതൊക്കെ രാത്രി കിടക്കുമ്പോ പറഞ്ഞുതരാ ഈ കുനോ എന്ന് വെച്ചാ എന്താ കുട്ടി കിനോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവ തന്നെ പറഞ്ഞേരണേ ഉത്സവമാണ് കാർത്തിക മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച ക്ഷുദ്രശക്തികൾ കാത്തിരുന്ന ദിവസമാണിത് ഇന്ന് ദുർമന്ത്രവാദികൾ ശക്തി ആർജിക്കാനായി പ്രത്യേക പൂജകൾ നടത്തും ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ പുറമേന്നുള്ളവർക്ക് കാണാൻ തന്നെ പറ്റില്ല പിന്നെയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അപ്പൂട്ടാ 
കഴിഞ്ഞു പോയ മനസ്സിലായല്ലോ തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകൻ ഒരാഴ്ച കഴിയാൻ ഇനി രണ്ടു ദിവസമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ ഇവിടുന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഇതുപോലെ കെട്ടി പെട്ടിക്കാത്തിട്ട് പൂട്ടി നാട്ടിലോട്ട് പാക്ക് തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകനാണ് പറയുന്നത് ചെക്ക് ഒന്നുമില്ല നീ ഇവിടെ നിന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം എന്താ ഇവിടെ ബല്യഘട്ട എമ്പോച്ചലായി ബച്ചാവന പൂജാ പണി കാം ലഗേ 
मेरो मानसलाई क्या लिया ना चाहो। इनकी परुदी से ले कुला वैरी का निच्छतना पक्षी शास्त्र कारण बीटल वैरी गया नंगील बिरंगायोड़े माड़की आए के रहते उज पत्त संदेश तलम ऐल के दी कुड़कान अच्छा नोड़ पर्यानम अकसुटो निन्ने कुर्चे जाने इधर आते रिक्यो नहीं अकोश ऐटन उड़ने कोटने ले समान पड़े निन्ने कुर्चे जाने इधर नी ये अंदाज़ी कत्ती वैसे तले फैंसी ड्रेस कंपटीशन में ले आऊँगा, अंदाज़ी तो चेयर नंदर। ऐंड ये वो री वैसे में नहीं करने टोलो, तामोसी आधा पाला वैसे गलों में निकल आना। ना नी देवसो ओरे उन्हें टोंड वा, न्याने बढ़े तो मार करा। उन्नी कुटने दा पेड़ चिरी किन्हा, इधो � नेपाली भाषे इल अंबटन नोर ना अप्पु कुटन ना इंदा आशोगे ना अप्पु कुटने ने कहना निंगो टो अन्ना दा येन्ना मौसक कारना की नाड़गा डा तानो ला निंदा मौहम चीटी पोई इन्दा बराया हाँ हाँ येन्ना तोलपी क्या नोला निंदा इल्ला श्रावण यंब बराजे पड़तो हो नी बड़ा सुगीची जीवी क्या ஏன்னாம்ப்பாக்கின்குடைக்கட்டும். கோகு? அம்பட்டன் பிட்டா. ஆ, பாரா! பாரா! கலி. இந்து குட்டா. அப்புக்குட்டின் அது காரி வாட்டால் பரண்ணது. ஐயே, அம்மும் வெல்லையும் பரண்ணிந்து வைத்து நீங்களுக் கத்தியும் வேட்டு. அத்து வேட்டா! நாம் நீங்கள் அம்மும் அல்லும் பிரச்சத்து சிருக்கலை வருகிறாம். கடகம் உஜிவு, கடகத்தில் உஜிவு, பின்ன அசோகனிம்
சமுத்திரம் கடகம் ஒழிவ கடகத்தில் ஒழிவ அவனோட சொந்த பரஞ்சாரம் ஞானம் கொண்டு வருதுண்ட ൂ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിനക്ക് കൂലി തല്ലുകാരായിട്ടല്ലോ കമ്പനി ഇവൻ എവിടുന്നോ അടി കിട്ടിക്കാണ് കിട്ടിയ ചാൻസ് കളയണ്ട അടി ശരിക്കും കിട്ടിയല്ലേ ഓ നിന്റെ അവന്മാരോട് ചെന്ന് ചോദിക്കേ അവര് പറയും വാക്ക് പാലിക്കുന്നവനാണ് ഈ അപ്പൂക്കുട്ടൻ അല്ല അശോകൻ എന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ അവനെ ഇതൊരു സൂചന തല്ല് മാത്രമാണ് റിഹേഷ് ഇനിയും ഉറപ്പണ്ണിന്റെ കൂടെ കഴിയുമെന്നാണ് മോഹമെങ്കിൽ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്കുള്ള തല്ല് പുറകെ വരുന്നുണ്ടോ അപ്പൂക്കുട്ട നിന്റെ അന്ത്യം എടുത്തിരിക്കുന്നു ഗൂർഖ കത്തിക്ക് വില വളരെ കുറവാണ് ഒരെണ്ണം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന് സലാഡിന് കൊത്തി അരിയുന്ന പോലെ നിന്നെ ആരിയും തൈപ്പുറമ്പിൽ അശോകനാണ് ഈ പറയുന്നത്
excellent. I'm proud of you. Thank you, sir. How did you manage? What take care? What take care? Learn well. Pinna? Anna, Sahaythina, Kuda, I don't know the wishes to learn. Anna, 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 പുനർജാത ലാമയുടെ കഴുത്തിൽ കാണുന്ന മാലയും ബോക്ഷിയുടെ മാലയും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതാണത് അശ്വതി കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ
குனுகுனு செருகுரு நிறகள் சுவடிடும் கவிழுகளில் ஒரு பூ விரியும் ஒரு பூ குழியும் குளிர விழுகி வரும் വിചാരോട്ട് നടക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് തോന്നിയതാവും ശരി ഞാൻ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്നില്ല ബുദ്ധന്റെ റിസർച്ച് അടക്കട്ടെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് അപ്പൊ കിട്ടേട്ടാ എന്താ അശ്വതി ഞാൻ അപ്പക്കുട്ടേട്ടാ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ അശോക് വീട്ടിൽ എന്തിനാ വിളി കേട്ടത് എന്റെ ഓമന പേരാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അശ്വതി എന്ത് വിളിച്ചാലും ഞാൻ വിളി കേൾക്കും എന്നാ ഇനി മുതൽ ഞാൻ അപ്പക്കുട്ടേട്ടാന്നേ വിളിക്കുള്ളൂ അല്ല സ്വീറ്റ് ഒപ്പൊന്നായാലോ അശ്വതി ഇഷ്ടം പോടാ ഇത് അവന്റെ ഫോട്ടോ അല്ലേ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ശരിയാണല്ലോ ഇതെങ്ങനെ എന്റെ മേശപ്പുറത്ത് വന്നു അശ്വതിയെ വശീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടതാണ് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് നടക്കുന്നവൻ അവൻ അശ്വതി കരുതിയിരുന്നോണം എന്തിനാ എന്തിനെന്തോ കുട്ടിമാമ അശ്വതി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ പോക്കറയ്ക്ക് പോയിരിക്കുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ എന്തെങ്കിലും അതിക്രമം കാണിച്ചാല് സമാധാനം പറയേണ്ടവൻ ഞാനാ ഡാരി തിരിച്ചു വരാൻ കാത്തിരിക്കാൻ ഞാനും എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് എല്ലാം പറയാൻ എന്തോന്ന് പറയാൻ അവനെ പറ്റി ഇനി മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അശ്വതി ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട നാളെ മുതൽ ഞാൻ നിഴല് പോലെ അശ്വതിയുടെ പുറകെ ഉണ്ടാവും ബാക്കി എന്നിട്ട് കള്ളത്തരം പൊളിഞ്ഞു വന്ന അപ്പക്കുട്ടിന് മനസ്സിലായോ എവിടെ മനസ്സിലാവാൻ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കുറെ കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കാ കക്ഷി ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നിക്കുന്നോ മടങ്ങുന്നോ ശ്രീബുദ്ധന്റെ നാട്ടിൽ കുറച്ച് സ്നേഹവും കരുണയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അശ്വതിയോടൊത്ത് കഴിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത്രയ്ക്ക് ത്യാഗമൊന്നും വേണ്ട നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ശ്രീബുദ്ധനെ പോലെ ഇവിടെ അങ്ങ് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു അവൻ എന്താ അശ്വതിയോട് കുശുവിശുക്കുന്നു എനിക്കിട്ട് പാരവണിയാണോ എന്റെ റിസർച്ച് കഴിഞ്ഞ നാട്ടിൽ സെറ്റിൽഡ് ആവാനാ ഡാഡിയുടെ പ്ലാൻ അശ്വതി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അശോകൻ എന്തിനാ നേപ്പാളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാനും വരാം നേപ്പാൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വരാൻ അമ്മായി തയ്യാറാകുമോ കേരളം മമ്മിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ പോയിരിക്കല്ലേ ഒരു മാസം തങ്ങിട്ട് വരുമ്പോ അറിയാലോ കേരളത്തെ പറ്റി മമ്മിയുടെ ഒപ്പീനിയൻ കേരളത്തിൽ പോയ അമ്മായിയുടെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണ നിശ്ചയത്തിന് പോക്കറയ്ക്ക് പോയെന്നാണല്ലോ അപ്പുക്കൂട്ടം പറഞ്ഞത് അപ്പൂട്ടനോട് അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞതാ സുമതിയമ്മായിക്ക് കത്തിട്ടിട്ട് മറുപടി കാണാതായപ്പോ ഡാരിക്ക് ടെൻഷനായി അതാ പെട്ടെന്ന് പോയത് കുട്ടിമാമ ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലല്ല യഥാർത്ഥ അശോകൻ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രം പോയതാണോ അതോ കല്യാണക്കാരും സംസാരിക്കും എന്റെ അശോകന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് ഡാരിക്ക് ഇന്നലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ലേ കുട്ടിമാമല്ലേ എന്നെ വീട്ടിൽ നിറക്കി വിട്ടത് അമ്മാവൻ തന്നെ വന്ന് വിളിക്കട്ടെ അപ്പോ നാളെ തിരിച്ചു കാണാം
പറയരുത് ഞാനും കൂടെ വരാം ഈ തമാശ പറയാനാണോ അശ്വതി രാവിലെ എന്നെ തിരക്കിറങ്ങിയത് ഇത് തമാശയല്ല അശോകേട്ടാ ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തി കാണുന്നതല്ല ഈ മാല ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഒരു കൊച്ചു ദൈവം എന്നാണോ അശ്വതി പറഞ്ഞു വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മാല ആയിട്ടുകൊണ്ട് ദൈവം തെരുവിലിറങ്ങി നടക്കുകയല്ലേ ഇവിടുത്തെ വിചിത്രമായ ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് അശോകേട്ടൻ അറിയാൻ വയ്യാത്തോണ്ടാ ആ കുട്ടിയുടെ കൈ പച്ച കുത്തിയിട്ടുണ്ടോ പച്ച പച്ച കുത്തിയിട്ടുണ്ട് പേരെന്താ ചോദിച്ചോ അത് ഏതാണ്ട് ഒരു വല്ലാത്ത പേരാ ഏതാണ്ട് ഒരു പോച്ച എന്നോ റിംപോച്ച എന്നല്ലേ ആ അങ്ങനെ ഏതാണ്ടാ മൈ ഗോഡ് ആ കുട്ടി ഹൂംല പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയിലുള്ള ഏതോ മൊനാസ്ട്രയിലെ ലാമയാണോ ലാമ എന്നു വെച്ചാ വീട് എവിടെയാണ് ചോദിച്ചോ വീട് വീട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദൂരെ ഏതോ ഒരു മലയിലേക്കാണ് അവൻ ചൂണ്ടി കാണിച്ചത് ചിലപ്പോൾ നിന്ന് നിപ്പ അവനെ കാണില്ല ഇപ്പ എവിടെണ്ട് അവൻ ഇപ്പ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് വാ ഏ അമ്മച്ചി നേപ്പാളിയാണെങ്കിൽ എരപ്പാളിയാണല്ലോ
जसलई हमें देखो थे को बंधु रोहिणी नक्षत्रजात मल अशोक विधि विश्वासमें 
കഴിഞ്ഞ കുറെ ആഴ്ചകളായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലും പൂജയിലും മുഴുകി കഴിയുകയായിരുന്നു ഈ സന്യാസിമാർ ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു നിയോഗമുണ്ട് ക്ഷുദ്രശക്തികളുടെ പിടിയിൽ നിന്നും റിംബോച്ചയെ രക്ഷിക്കുക എന്നതാവും നിങ്ങളുടെ നിയോഗം അതെങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നാവും കാഴ്ചയില്ലാത്തവന് ശബ്ദമാണ് വഴികാട്ടി ശ്രവണശക്തിയാണ് അവന്റെ ആയുധം തലമുറകളായി ഈ മൊണാസ്ട്രിയിൽ കാവൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആദിവാസി കുടുംബത്തിൽ അംഗമാണ് ഇദ്ദേഹം അന്ധതയെ അതിജീവിക്കാൻ ബാവ നിങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കും പക്ഷെ അതിനുള്ളിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഇല്ല സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് മുമ്പ് അനിഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല
जीवन मुक्ति घंटा पहले जिम्बोचो को बलि चढ़ाई दिनों पर क्यों भंडा आगे तिमलाई तांत्रिक बल लेना पड़ा अबे ना करनो जिम्बो चढ़ाई तुरंत ना बचानो जय करेगा बाबा मो गए दे आज जाओ विजय करेगा
बाजे गए बाजे 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 निम्बूची अकसोटो